Welcome to Chandra Match. This is Honest Touch. Nama in the video la SSC GD Constable Ket Kapata previous year GK question and answer part three pack of borrow. Previous year question of Dina and I the Ruth Rendel notification on the in the workshop and I the Ruth Moon and Ananda Ella Nakal in Ananda Ella Patches of Smeo number pack of borrow. So Adanala future la Ingi Ket Kapata. If you have a previous question, you will be upcoming exam. And if you have a dance, you will be a dance. So, you will be a dance. 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 You will in the Indian Constitution, the abolition of untouchability provision is mentioned in Dash. So, in the Arsalamai Pula, Tindamai Vidi, Dash is written in the Abdulliki Drag. Okay, wow. So, in the article, Tindamai Vidi is written in the Abdulliki Drag. In the Vidi, Abdina, Article 17. Article 17 is untouchability. Article 17 is written in the Abdina. Tindamai Vidi is written in the Abdulliki Drag. Article 17 is written in the Abdulliki Drag. Parana Mandu, the Chatamandi, Ayrathi, Tolayrathi, Aimbati, Angela, Elevator Put. Rumbo Mukiam, Mahatma Gandhi Kijay, Indra, Mulaku Toda, in the Padanela of the article one day, India Arsalamiku Satasabayala, Yetikulo, Okeva, so in a slogan Sulia, the Yetikanga, Abdin is important. So in the Vasana, so with the Tinda may will equip, Ipadiki will get some point of view, untouchability now. Article 17, Abdin is the motto. Okay, Apo option the good trigger article fourteen in Nanga Sula de Abdina equality before the law. Satatin moon, Anevel Samam Abdigrata, the article fourteen Sula de Apo article nineteen in a Sula de Abdina Namakana page much in Kartha Sundra the Patipes. You are about a rights of the Pisa. Added the article thirty two in a Sula de Abdina. Article thirty two on the Arasela may put a Vidibila de Galapatis. Arasela may be Vidibila Kapati Sola de. Article 32. Okay, wa. So, very important. Namaku Taviana the Ur Amba the Lende or Aruva the article Rumba important. The time Kadachana is Mari Vosoli Ram. Inipo in the option of Kuduka in the Nar article Rumba Mukio. Okay, wa. Is in the Garna the Gomu Padikama to Piraya, Waltila. Okay. Next question, Papama. Next day, second question. What is the color of the flame when magnesium burn in the presence of oxygen? So, oxygen is the same as the oxygen. 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 So, oxygen is so, we will be able to get the temperature of 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 so, anu yen one and atomic number mass number kandi pa rumbo kya okay wa so magnesium thoda anu yen yen na one and so idhi eppuri irko the magnesium abhi na magnesium mande or sample galalar the magnesium mande eppuri irko or sample galalar irko in the magnesium the the magnesium mande umi or a male para pula yetta abade adi yamana thani mama kada kada da solla pordeye kadal neerla adi yamaga kara in the thani matla moonra adu thani mam in the magnesium okay ah agzhe jal pati solano abhi na. So, oxygen is the same So, oxygen is the same O2. This is the atomic number. This is the same thing. 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 This is the the same thing. the same thing. This is the the same thing. This is the same thing. the so, Pinbarum, Gupta Achala Ril, Yarude Ranu Sada Nagal Karana Mata, India Napoleon in a Pola Pudra, in the Gupta Achala Vande, Tanodia, military achievements Gaga, Napoleon, Alaude, India Napoleon in Alaka Pudra, Abdulikatra Gaga, Yare Abina, Samutra Gupta, Samutra Gupta, 
தன்னுடைய ராணுவ சாதனைக்காக இந்திய நெப்போலியன் என அழைக்கப்படுகிறார் சமுத்திர குப்தரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்திய வரலாற்றுல இவர் இவர் ஆட்சி புரிஞ்ச காலங்கள் வந்து பொற்காலமா கருதப்படுது சோ இந்த குப்த பேரரசோட நிறுவனர் யாரு அப்படின்னா சந்திரகுப்தர் அந்த சந்திரகுப்தரின் வாரிசும் மகனும் இவர் தான் முதலாம் சந்திரகுப்தரின் மகனும் அவருடைய வாரிசுமா கருதப்படுறாரு சோ முதலாம் சந்திரகுப்தரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா சோ முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து அவர் வந்து சந்திரகுப்தா அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுவாரு சோ இவர் தான் வந்து குப்த பேரரசோட பவுண்டர் நிறுவனர் இந்த குப்த வம்சம் வந்து எந்த பகுதியில தோன்றியது அப்படின்னா இந்த குப்த வம்சம் வந்து பீகார் மகத பகுதியில தான் இந்த குப்த வம்சம் வந்து தோன்றியது ஓகேவா முதலாம் சந்திரகுப்தர் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ராஜ்யத்துல லிச்சாபி ராஜ்யமும் ஒண்ணு சோ அந்த லிச்சாபி ராஜ்யத்தை சேர்ந்த ஒரு குமார தேவிய வந்து இவரு கல்யாணம் பண்றாரு யார அங்க சேர்ந்த குமார தேவி என்ற இளவரசிய கல்யாணம் பண்றார் அதனால தன்னுடைய படையினுடைய வலிமைய மின்மேலும் கூட்டிக்கிட்டவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அது சந்திரகுப்தா ஒண்ணுதான் ஓகேவா அடுத்து இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் இரண்டாம் சந்திரகுப்தரை எப்படி அழைப்பாங்க அப்படின்னா சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் அப்படின்னு சொல்லி அழைப்பாங்க இவர் எப்படி அழைப்பாங்க அப்படின்னா சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுபவர் யார் இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் தான் இரண்டாம் சந்திரகுப்தர் சமுத்திரகுப்தரின் மகன் பேரரசு அதுவரை அடையாத வளர்ச்சிய இந்த இரண்டாம் சந்திரகுப்த எட்டியதா வரலாற்று செய்திகள் சொல்லுது அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் இ கிருஷ்ண ஐயர் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் விச் ஃபார்ம் ஆஃப் டான்ஸ் சோ இ கிருஷ்ண ஐயர் வந்து எந்த நடனத்தோட தொடர்புடையவர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு சோ கிருஷ்ண ஐயர் வந்து பரதநாட்டியத்துடன் தொடர்புடைய இப்படியுமே வந்து ஒரு ஒரு டான்ஸ் பார்க்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து பேராவது இருப்பாங்க சோ அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு டான்ஸுக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கும் போது சிமிலாரிட்டி கண்டுபிடிக்கும் ஒரே மாதிரி சிமிலாரிட்டி இருக்கிற பேரை நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த இ கிருஷ்ண ஐயர் வந்து இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தோட முன்னாள் நீதிபதியாகவும் இருக்கிறார் சோ இவர் வந்து செஸ்ட் பரதநாட்டிய டான்சர் மட்டும் கிடையாது இவர் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட ஜட்ஜாவும் இருந்திருக்கிறார் சோ இவர் எந்த ஊர்ல பிறக்கிறாரு இவருடைய சொந்த ஊர் எது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல கேரளாவில பிறக்கிறார் ஓகேவா சோ எப்ப இறந்து போனார் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இறந்து போறாரு சோ இந்த பரதநாட்டியம் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா பரதநாட்டியம் வந்து நம்ம தென்னிந்தியாவில தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்ம் தான் இந்த பரதநாட்டியம் அப்படிங்கிறது சோ அடுத்து இந்த கதக் கதக்க பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இதோடைய பிறப்பிடம் வந்து நார்த் இந்தியா தான் நார்த் இந்தியால எந்த ஸ்டேட்டோட கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்மா இது இருக்கு அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷ் எங்க உத்தரப்பிரதேசல இது கிளாசிக்கல் டான்ஸ் ஃபார்மா இருக்கு அடுத்து ஒடிசி பேர்லயே இருக்கு பாருங்க ஒடிசா அடுத்து குச்சிப்புடி குச்சிப்புடி வந்து ஆந்திர பிரதேஷ் இதுக்கான இருக்குன்னு போன வீடியோட எண்டிலேயே சொல்லியிருப்பேன் சோ குச்சிப்புடி வந்து ஆந்திரா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பிப்த் கொஸ்டின் In India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the population census is conducted once every dash. So, in India, the சென்சஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எத்தனை தடவை நடந்திருக்கும் அப்படின்னா பதினைஞ்சு முறை நடந்து பதினைஞ்சு முறை சென்சஸ் எடுத்திருப்பாங்க அப்போ சுதந்திரம் அடைஞ்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எத்தனை முறை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா சுதந்திரம் அடைஞ்சதுல இருந்து ஏழு முறை எடுத்திருப்பாங்க சோ நான் ஒவ்வொரு டைம் சொல்லிட்டு இருக்கிற மாதிரி நீங்க காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறதுக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பாலிட்டி டாபிக்ஸ்ல வந்து நீங்க ஃபைவ் இயர் பிளான்ஸும் இந்த மகள் தொகை கணக்கெடுப்பும் ரொம்ப ரொம்ப இந்த சென்சஸ் டேட்டாவில வந்து பாப்புலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் பாப்புலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அது எந்த மாநிலங்கிறது முக்கியம் சோ எவ்வளவு இருந்ததுன்னு கேட்பாங்க சோ சில டைம்ல எல்லாம் வந்து லிட்ரேச்சர் ரேட் எவ்வளவு இருந்துச்சுன்னு கேட்பாங்க அதுல மேலுக்கு எவ்வளவு பீமேலுக்கு எவ்வளவு ஒரு செக்ஸ் ரேஷியோ சைல்டோட செக்ஸ் ரேஷியோ அப்புறம் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் சோ மக்கள் அடர்த்தியை பத்தி கேட்பாங்க சோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ நீங்க நிறைய படிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அதுல தேவையான இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மட்டும் படிச்சு இப்ப வந்து லிட்ரேச்சர் ரேட் வந்து எவ்வளவு இருந்துச்சு அப்படின்னா மொத்த லிட்ரேச்சர் ரேட் இந்தியாவில வந்து எழுபத்தி நான்கு சதவீதம் இது வந்து என்னது டோட்டல் சோ அதுல மேல் எவ்வளவு அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பத்து பர்சன்டேஜ் மேல்ல லிட்ரேச்சர் ரேட்ல இருந்தாங்க ஃபீமேல்ல எவ்வளவு லிட்ரேச்சர் ரேட்ல இருந்தாங்க
செக்ஸ் ரிஷியோவை எப்படி முடிவு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தனை பெண்கள் சோ அதுதான் எப்பவுமே முடிவு பண்ணுவாங்க ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பெண்கள் சோ இதுதான் வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ இதே சைல்ட் செக்ஸ் ரேஷியோ வந்து ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணு பெண்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தாலோவிங் கண்ட்ரி இஸ் நாட் ஏ பார்ட் ஆஃப் த லுசோபோனியா கேம்ஸ் சோ எந்த நாடு வந்து லுசோபோனியா விளையாட்டு போட்டில பங்கேற்கல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க எந்த நாடு பங்கேற்கல அப்படின்னா ஜெர்மனி தான் பங்கேற்கு எந்த நாடு ஜெர்மனி தான் பங்கேற்கல இது என்னப்பா இது நம்ம கேள்விப்படாத ஒரு கேம்ஸா இருக்கு இந்த லுசோபோனியா கேம்ஸ் வந்து போர்ச்சுகீஸ் இருக்காங்கல்ல போர்ச்சுகீஸ் பேசுகின்ற அந்த ஒலிம்பிக் கமிட்டி சங்கத்தினால ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கேம் நடத்துறாரு இது வந்து இந்த போர்ச்சுகீசியம் பேசுகின்ற எந்தெந்த இடத்துலலாம் இந்த போர்ச்சுகீசியம் அந்த லாங்குவேஜ் பேசுறாங்களோ அந்த நாடுகளைச் சேர்ந்த வீரர்களுக்கு நடத்தப்படுகின்ற ஒரு விளையாட்டு லுசோபோனியாவோட இதோடைய பஸ்ட் எடிஷன் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா லுசோபோனியா விளையாட்டோட பஸ்ட் பாகம் வந்து எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல நடந்து இப்ப நடந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல எங்க அப்படின்னா சீனாவில மக்காவ் நகர் சீனால நடந்துச்சு மக்காவ் சிட்டி ஓகே ஆக்சுவலா இந்த போட்டியோட முக்கிய பர்பஸே என்ன அப்படின்னா இந்த போர்ச்சுகீசிய மொழி பேசுகின்ற அந்த நாடுகளுக்கு இடையேயான அந்த கல்ச்சுரல்ஸ் கலாச்சாரம் மற்றும் அவங்களுக்கு இடையான அந்த நட்பு சோ அந்த நட்பை வந்து மேம்படுத்திக்கிற விதமா இது ஒவ்வொரு நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்ததா சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்ல இந்த மொழி பேசுகின்ற வீரர்கள் வந்து உலக அளவில் திறமையானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுவதற்காகவும் இந்த கேம்ஸ் நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை யாரால் நடத்தப்படுது அப்படின்னா போர்ச்சுகீசியம் பேசும் ஒலிம்பிக் கமிட்டியோட சங்கத்தினரால் இது நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடத்தப்படுது ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் ரேடியோ ப்ரோகாஸ்டிங் ஸ்டார்டட் இன் இந்தியா இன் நைன்டீன் டுவெண்டி த்ரீ பை த டேஷ் சோ இந்திய வானொலி ஒளிபரப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல எங்க தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எங்க தொடங்கினுச்சு அப்படின்னா முதன் முதல வானொலி எங்க ஒளிபரப்பப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல பாம்பே ரேடியோ கிளப்லதான் ஒளிபரப்பப்பட்டுச்சு சோ பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதாவது பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஆல் இண்டியா ரேடியோ அதாவது இந்திய ஒளிபரப்பு சேவை நமக்கு எல்லாம் பரவலா தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்கு முன்னாடிலாம் பாம்பே ரேடியோ கிளப்பா தான் இருந்துச்சு பதிமூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஆல் இண்டியா ரேடியோ வந்து உருவானதா சொல்லப்படுது சோ இந்த கொஸ்டின்ல இம்பார்ட்டன்ட் ஆன இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா லியோனஸ் பீல்டன் அப்படிங்கிற ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல இந்த ஒளிபரப்போட முதல் கட்டுப்பாட்டாளரா நியமிக்கப்படுகிறார் இவன் முதல் கண்ட்ரோலரா நியமிக்கப்பட்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது லியோனஸ் பீல்டன் அப்படிங்கிறவர் தான் இதோடைய அடுத்த மாசமே ஆகாசவாணி மைசூர் அப்படிங்கிற தனியார் வானொலி நிலையம் வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு ஆகாசவாணி மைசூர் சோ ஜூன் எட்டு ஜூன் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு அடுத்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு அடுத்த வருஷம் இந்திய மாநில ஒலிபரப்பு சேவையை வந்து அகில இந்திய வானொலியாக மாத்துறா சோ இந்திய மாநில ஒலிபரப்பு சேவையை என்ன பண்றாங்க நேஷனல் வைடா மாத்துறாங்க ஆல் இந்தியா ரேடியோவா கன்வெர்ட் பண்றாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல தான் மாறு ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா எய்த் கொஸ்டின் விச் ஆஃப் தாலோவிங் கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா டால்க்ஸ் அபவுட் சுப்ரிண்டெண்டன்ஸ் டைரக்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஆஃப் எலெக்ஷன் சோ இந்திய அரசியலமைப்பின் எந்த பிரிவு வந்து தேர்தல் கண்காணிப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல் மற்றும் கட்டுப்பாட்டை பத்தி பேசுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாங்க சோ எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா த்ரீ டுவெண்டி போர் தான் இந்திய அரசியலமைப்போட தேர்தல் கண்காணிப்பு மற்றும் வழிகாட்டுதல் அதன் கட்டுப்பாட்டை பத்தி பேசு டைரக்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எலெக்ஷன் இந்த ஆர்டிகல் முன்னூத்தி இருபத்தி நாலு இந்த சரத்தின்படி தான் சோ இந்தியாவோட எலெக்ஷன் கமிஷன் வந்து இந்திய துணை குடியரசுத் தலைவருடைய சோ வைஸ் பிரசிடண்டோடைய எலெக்ஷனா நடத்துது ரொம்ப முக்கியம் அது மட்டும் இல்ல இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ டுவெண்டி போர் வந்து எல்லா பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் மற்றும் சட்டமன்ற ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கான சட்டமன்ற எலெக்ஷன் மற்றும் குடியரசுத் தலைவரோட எலெக்ஷன் வைஸ் பிரசிடண்டோட எலெக்ஷன் இந்த மாதிரி எல்லா எலெக்ஷனுமே வந்து நடத்துற அதிகாரம் வந்து யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா இந்த எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு உண்டு சோ ஆர்டிகல் முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மாநில சட்டப்பேரவையில ஓகேவா சோ மாநில சட்டப்பேரவையில ஆங்கிலோ இந்தியன் சோ ஆங்கில இந்திய சமூகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கிறது தான் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ 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 ஆர்டிகல் முன்னூத்தி முப்பத்தி மூணு ஓகேவா ஆர்டிகல் த்ரீ பிப்டி சி
மொத்தம் மூணு விதமான எமர்ஜென்சி இருக்கு நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல என்னென்ன எமர்ஜென்சி அப்படின்னா ஒன்னு நேஷனல் எமர்ஜென்சி ரெண்டு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி மூணு பினான்சியல் எமர்ஜென்சி ஓகேவா இந்த மூணு எமர்ஜென்சி நம்மளுடைய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல இருக்கு சோ இதுல வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி வந்து எந்த ஆர்டிகல் அப்படின்னா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது வந்து இத வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடென்ட் ரூல் அண்டர் த ஆர்டிகல் சோ இந்த ஆர்டிகல் இருக்கையில குடியரசுத் தலைவருடைய ஆட்சி வரும் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சோ இது வந்து ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி பினான்சியல் எமர்ஜென்சி வந்து முன்னூத்தி அறுபதுல வரும் இந்த மூணு எமர்ஜென்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நேஷனல் எமர்ஜென்சி என்ன ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டேட் எமர்ஜென்சி என்ன ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பினான்சியல் எமர்ஜென்சி வந்து ஆர்டிகல் முன்னூத்தி அறுபது அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் As of November 2022, who among the following is the Lieutenant Governor of Delhi, India? So, who is in Delhi? 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 Vinay Kumar Saksena. Who is in Vinay Kumar Saksena? Who is in Delhi? 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 So, who is in Delhi? 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 அனில் பைஜால் பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அனில் பைஜால் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்தவர் ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இவருமே வந்து லுட்டின் கவர்னர் சோ இவருமே வந்து டெல்லியோட கவர்னரா இருந்தவர் தான் அனில் பைஜாலும் டெல்லியில கவர்னரா இருந்தாரு எந்த டைம்ல அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் டெல்லியோட கவர்னரா இருந்திருக்காரு ஓகேவா சோ இவருக்கு அப்புறம் தான் வந்து யாரு வரா வினய்குமார் சக்சேனா வராரு அதனாலதான் இந்த ஆப்ஷன் அனில் பைஜால கொடுத்துருக்காங்க நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கான கவர்னர் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து நீங்க அனில் பைஜால தான் கொடுத்துருப்பீங்க அடி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் இது நமக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் யாரு அப்படின்னா டெல்லியில இப்ப இருக்கிற சிஎம் ஓகேவா டெல்லியோட சிஎம் வந்து யாரு அப்படின்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தான் சோ இவர் எந்த ஊர்ல பிறக்கிறாரு அப்படின்னா இவரு ஹரியானா மாநிலத்துல பிறந்தவர் ஏன்னா உங்களுக்கு இவர் யார் யார் பிறந்த பிளேஸ சொல்றேன் அப்படின்னா இப்ப வந்து உங்களுக்கு சிஎம் அப்படின்னா டெல்லியோட சிஎம் அப்படின்னா அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் நீங்க போட்டு அந்த டெல்லியோட சிஎம் வந்து எந்த ஊர் எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவ எந்த ஊரை சேர்ந்தவ கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க டெல்லின்னு தான் போடுவீங்க ஆனா அவர் ஹரியானாவில பிறந்தவா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மனோஜ் சின்கா சோ மனோஜ் சின்கா வந்து யாரு அப்படின்னா மனோஜ் சின்கா வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துல பிறந்தவர் தான் இவரும் மனோஜ் சின்கா அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துல பிறந்தவர் தான் இவரு இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல கவர்னரா இருந்தார் எந்த எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் இந்திய வருமானத்தை கணக்கிடும் போது டேஷ் ஒரு காரணியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இந்திய வருமானத்தை நீங்க கணக்கிடும் போது எதை நீங்க ஒரு காரணியா வச்சுக்கணும் எதை வந்து ஒரு ஃபேக்டரா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஏற்றுமதிய தட் மீன் எக்ஸ்போர்ட்ட நீங்க என்ன பண்ணணும் ஒரு கணக்குல எடுத்துக்கணும் ஒரு நாட்டோட இன்கம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணும் போது இந்த ஏற்றுமதி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டரா இருக்கு சோ ஏன் இத சொல்றேன் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்ல போற இந்த ஏற்றுமதி வருவாய் வந்து ஒரு நாட்டோட ஒட்டுமொத்த பொருளாதார நடவடிக்கை மற்றும் அதோடைய வருமானத்திற்கு முக்கிய பங்க இந்த எக்ஸ்போர்டேஷன் பண்றது தான் இந்த ஏற்றுமதி அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் வந்து இந்த நேஷனல் இன்கம் கால்குலேட் பண்ணும் போது ஒரு முக்கிய பார்ட்டா இருக்குது ஓகேவா சோ இது எந்தெந்த விதத்துல எல்லாம் வந்து உள்நாட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது அப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் பர்சனுக்கும் வர்த்தகம் பண்ற ஒவ்வொருவருக்கும் நேஷனல் இன்கமோட டைமென்ஷனை வந்து வேற வேற விதமா காமிக்கிறது வந்து இந்த ஏற்றுமதி தான் நேஷனல் இன்கம் வந்து நீங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நேஷனல் இன்கமுக்கான ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது சோ இத வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு என்ன அப்படின்னா நுகர்வு செலவு பிளஸ் முதலீட்டு செலவு பிளஸ் அரசாங்க செலவு பிளஸ் நிகர ஏற்றுமதி சோ இதுதான் வந்து இது எல்லாத்தையும் கூட்டணும்னா தான் நமக்கு நேஷனல் இன்கம் கிடைக்கும் சோ இதுதான் அந்த ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நுகர்வு செலவு வந்து சி கன்சியூம் பண்றோம்ல சோ அந்ததான் நுகர்வு செலவு சோ முதலீட்டு செலவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோ ஐ அரசாங்க செலவு ஜி கவர்மெண்டோடைய செலவு வந்து ஜி நிகர செலவு அப்படிங்கிறது என்எக்ஸ் சோ இதோடைய ஷார்ட் ஃபார்மா எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் நேஷனல் இன்கம் பி பிளஸ் ஐ பிளஸ் ஜி பிளஸ் என்எக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் லெவல்த் கொஸ்டின் விச் அமங் தாலோயிங் பெஸ்டிவல் மார்க்ஸ் த மென்சுரேஷன் பீரியட் ஆஃப் த காடஸ்
மாதவிடாய் காலத்தை குறிக்கும் பண்டிகை இது அம்புபாச்சி இத வந்து சொல்லுவாங்க அம்புபாச்சி மேலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அம்புபாச்சி மேலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அம்புபாச்சி மேலா இந்த பண்டிகை வேற எப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அம்புபாச்சி திருவிழா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா அமேத்தி திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னது அமேத்தி திருவிழா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது எந்த மாநிலத்துல கொண்டாடப்படுது அசாம் மாநிலத்துல கொண்டாடப்படுது அசாம் மாநிலத்துல கவுகாத்தில வந்து இந்த காமாக்கியா பெஸ்டிவல் வந்து கொண்டாடப்படுது அடுத்து இந்து புராணத்தின்படி திருவிழா டைம்ல வந்து காமாக்கியா அப்படிங்கிற அந்த தெய்வம் பெண் தெய்வத்தை வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா வருடத்திற்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து மாதவிடாய் சுழற்சிக்கு உட்படுவதாக நம்பப்படுது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாதவிடாய்க்கு உட்படுவதா சொல்லப்படுது அது கடவுளுக்கு மட்டும்தான் மனுஷனுக்கு மாசம் மாசம் இந்த காலகட்டத்துல அசுத்தமாக கருதப்படுவதால் கோயில்கள் மூன்று நாட்கள் மூடப்பட்டிருக்கு இந்த கோயில இந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்களாம் அதை வந்து அசுத்தம் ஆயிடுச்சு சோ அதனால கோயில மூன்று நாளைக்கு மூடி வைப்பாங்களா இந்த காமாக்கி தேவியோட கோயில காமாக்கியா தேவி வந்து இந்து புராணங்கள்ல குறிப்பா இந்த சாகத பாரம்பரியத்துல இருந்த ஒரு முக்கியமான தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படுது ஓகே மோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து இந்தியாவோட வடமேற்கு மாநிலமாக இருக்கிற நாகாலாந்துல வாழ்ற நாகா பழங்குடியினரால கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு பண்டிகை தான் இந்த மோட்சு அப்படிங்கிறது இந்த பண்டிகை எப்ப கொண்டாடப்படுது அப்படின்னா மே மாசம் ஒன்னுல இருந்து ஏழாம் தேதி வரை இது கொண்டாடுறாங்க சோ மே ஒன்னுல இருந்து ஏழாம் தேதி வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வாரம் வந்து இந்த மோட்சு அப்படிங்கிற பெஸ்டிவலை கொண்டாடுறாங்க யாரு கொண்டாடுறாங்க இந்த பழங்குடி கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா நாகா பழங்குடி அடுத்து சப்சர்கோட் சப்சர் கூட்ட பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா வேறு சில மாநிலங்கள்லயும் கொண்டாடப்படுது அது என்னந்த மாநிலம் அப்படின்னா மிசோரம் இல்லாம மியான்மர் மற்றும் வங்காளதேசம் இந்த பகுதிகள்ல வந்து மிசோக்களால் கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு அறுவடை பெஸ்டிவல் சோ ஹார்வெஸ்ட் பெஸ்டிவல் தான் இந்த சப்சர் கூட் அப்படிங்கிறது மிசோரம் மியான்மர் வங்காளதேசத்துல சப்சர் கூட் அப்படிங்கிற அறுவடை திருநாள கொண்டாடுறாங்க சோ எந்த மாசம் இது பொதுவா நடக்கும் அப்படின்னா மார்ச் மாசம் மார்ச் மாசத்துல ஜூம் சுழற்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஜூம் சுழற்சி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மாற்று சாகு மார்ச் மாசத்துல மாற்று சாகுபடி அந்த சைக்கிள் இருக்குல்ல அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நடக்கிற பெஸ்டிவல் வந்து இது சப்சர் கோட் அப்படிங்கிற பெஸ்டிவல் தான் இது எந்த மக்கள் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்னா மிசோ இன மக்கள் வந்து கொண்டாடுறாங்க அடுத்து வங்காளா வங்காளா என்பது கரோ அப்படிங்கிற ட்ரைபல்ஸ் ஆல கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு அறுவடை திருவிழா தான் இது சோ இதுவும் வந்து வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல தான் கொண்டாடுறாங்க குறிப்பா மேகாலயா அசாம் வங்காளதேசம் சோ இந்த மாநிலங்கள்ல ட்ரைபல் அந்த சமூகத்தினால கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு விழா தான் இந்த வங்காள அப்படிங்கிறது இந்த திருவிழாவ இந்த வங்காளா இல்லைன்னா துருவா வன்போலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் எந்த மாநிலம் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேகாலயா அசாம் வங்காளதேசம் அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் டேஷ் இண்டஸ்ட்ரி கவர்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் டிரான்சிஸ்டர் செட்ஸ் டு டெலிவிஷன் சோ இந்த டிரான்சிஸ்டர் பாக்ஸ்ல இருந்து தொலைக்காட்சி பெட்டி வர பரந்த அளவிலான தயாரிப்புகளை டேஷ் தொழில்துறை உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எந்த தொழில்துறை அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் மின் அணுவியல் சோ இது வந்து எந்தெந்த விதத்துல நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா மின் குமில் கடிகாரம் அப்புறமேட்டுக்கு தொலைபேசி வானொலி தொலைக்காட்சி சோ நமக்கு யூஸ் பண்ற கம்ப்யூட்டர் இது மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸ் வந்து உருவாக்குறது இந்த எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தான் சோ இந்த எலக்ட்ரானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி தான் இந்த இதெல்லாம் வந்து உருவாக்கி தராங்க இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து தேக்கி வச்சுக்கிறதுக்கும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கும் அதை பயன்படுத்துறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது இந்த எலக்ட்ரானிக்கை பத்தி சில முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல தான் அணு துகள்கள்ல ஒன்றா இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறாங்க யாரு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் அப்படிதான் சோ யார் இந்த எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேவா அப்போ கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கம் எப்ப நடந்திருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது சோ இந்த காலங்கள்ல தான் கணினி உருவாக்கம் இருந்திருக்கு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் Three of the following four are example of colon teratta phylum and therefore form a group which is the one of that does not belong to that group. So, in the case of the four, the colon teratta phylum is called the colon teratta phylum. And the three of the four are the same. The three of the four are the same. The three of the four are the same. What do you think? So, the three of the four are the same. What do you think? What do you
இருக்கு நீர் புழுங்கிறது என்னது செம்மறி ஆட்டோட ஈரல்ல அழுகல் அல்லது நீர்கோவை அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நோயை உருவாக்குகின்ற ஒரு ஒட்டுண்ணி புழுதான் இருக்கு இது வந்து மாடு வெள்ளாடு பன்றி நாய் குதிரை இது மாதிரி இருக்கிற அனிமல்ஸுக்கும் மனுஷனுக்கும் கூட இந்த நோய இது உண்டாக்குமா இது வந்து விலங்கினத்துக்கு மட்டும் கிடையாது மனுஷனுக்கும் நோய் உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது என்ன டைமென்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தட்டையான குழு வடிவம் தான் இது துளசி இலை இருக்குல்ல துளசி இலை அது துளசியோட இலை போன்ற வடிவமா இருக்கும் துளசி இலை வடிவம் ஓகேவா சோ இந்த ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்க சி பேன் அதாவது இந்த கடல் பேனா பத்தி சொல்ல போனோம் அப்படின்னா கடல் பேனை வந்து என்ன கிங்டமை சேர்ந்தது அப்படின்னா அனிமாலியா அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற விலங்குகள் வகையை சேர்ந்தது அனிமாலியா இது என்ன பைலம் அப்படின்னா சினிட்டாரியா என்ன பைலம் சினிட்டாரியா பைலத்தை சேர்ந்தது என்ன கிளாஸ் அப்படின்னா ஆக்ட குராலியா அந்த கிளாஸ் சேர்ந்தது தான் இந்த ஸ்ட்ரீட் பேன் அப்படிங்கிறது அடுத்து இந்த மூளை பவளம் பிரைன் கோரல் அப்படின்றது மூளை பவளங்கிறது என்ன கிங்டம் அப்படின்னா மூளை பவளம் அப்படிங்கிறது இதுவும் அனிமாலியா தான் இதுவும் அனிமாலியா கிங்டம் தான் இது என்ன பைலம் அப்படின்னா இது வந்து சினிட்டாரியா பைலம் தான் இதுவும் சினிட்டாரியா பைலம் தான் இது என்ன வர்க்கம் அப்படின்னா எக்ஸா குராலியா எக்ஸா குராலியா அப்படிங்கிற வர்க்கம் தான் இது எக்ஸா குராலியாங்கிறது இதனுடைய கிளாஸ் இந்த மூளை பவளம் வந்து உலகத்துல இருக்கிற எல்லா கடல்கள்ல ஆழமான வெது வெதுப்பான நீர் பவள பாறைகள்ல காணப்படும் சோ இதை என்ன சொல்லுவாங்களாம் அப்படின்னா பிளவர் அனிமல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சோ மலர் விலங்கியது இந்த மூளை பவளம் தான் ஓகேவா இந்த மூளை பவளத்தோட ஆயுட்காலம் எவ்வளவு வருஷம் அப்படின்னா தொள்ளாயிரம் வருஷம் நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வாழுமா இது ஓகேவா ஓகே அடுத்து கடல் அனிமன் கடல் அனிமன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இதோட பேரு வந்து கடற் சாமந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க கடற் சாமந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதுவும் கடல்ல வாழ்ற ஒரு விலங்கு தான் கடற் சாமந்தி இது வந்து ஏன் இதுக்கு இந்த பேரு அப்படின்னா இந்த கடல் அனிமன் இருக்குல்ல இந்த கடல் அனிமன் வந்து ஒரு சாமந்தி பூ வடிவத்துல இருக்கும் அதனாலதான் இதை வந்து கடற் சாமந்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இது எந்த அளவுல இருந்து வளரும் அப்படின்னா ஒரு சென்டிமீட்டர்ல இருந்து ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இது வளரும் ஓகேவா இந்த கடல் சாமந்தி வந்து எது எதுக்கு தஞ்சம் அளிக்கிற இடமா இருக்கு எது எதெல்லாம் வந்து தங்கி போற இடமா இருக்கு அப்படின்னா இந்த பாசி இருக்குல்ல பாசி கடல் குதிரை ஸ்ரீ ஆசம் போடுறவங்க கடல் குதிரை கடல் பஞ்சு சின்ன சின்ன மீனு இறாலு நண்டு இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுது தஞ்சம் கொடுக்கு ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து இங்கதான் வந்து முட்டை போடும் சோ அந்த சில டைம்ல வந்து வேற மீனுகிட்ட தப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த சி அனிமோண்ட தான் போய் ஒளிஞ்சு ஓகேவா இதுல இருந்து நிறைய மெடிசன்ஸ வந்து இப்ப இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்டுக்கு நிறைய கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க இதுல ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் போர்டீன்த் கொஸ்டின் டேஷ் லான்சுடு ஆன் டுவெண்டி பிப்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் இன்டென்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஹவுசிங் ஃபார் ஆல் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் பை இயர்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ எந்த திட்டம் வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தொடங்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கறது கேக்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தொடங்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள சிட்டி ஃபுல்லா ஓகேவா நகர்ப்புறங்கள்ல அர்பன் ஏரியாஸ்ல அனைவருக்கும் வீடு அப்படிங்கறத வழங்குறதுக்காக தொடங்கப்பட்டது இந்த திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எந்த திட்டம் அப்படின்னா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல தொடங்கப்பட்டுச்சு இது எந்த இதோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ள சிட்டில இருக்கிறாங்க எல்லாத்துக்குமே வீடு இருக்கணும் அப்படிங்கறது தான் இதோடைய இந்த திட்டத்தோடைய முக்கிய அம்சம் சோ இந்த அனைவருக்கும் வீடு திட்டத்துல வந்து கிட்டத்தட்ட இவங்களுடைய பிளான் என்ன அப்படின்னு சோ இருபது மில்லியன் தட் மீன் ரெண்டு கோடி வீடுகளை அரசாங்கம் கட்டி தரதா சொல்லி இருக்கு கீழே இருக்கிற ஓஸ்மார்ட் திட்டம் சோ ஓஸ்மார்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா சில டைம் ஓ ஸ்மார்ட்ல வந்து ஸ்மோ ஸ்மார்ட்ட கொடுத்துட்டு இப்ப ஏக்கு இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க அதனால இது ரொம்ப முக்கியம் சோ ஓ ஸ்மார்ட்டோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து இதுதான் ஓ ஃபார் ஓஷன் எஸ் ஃபார் சர்வீஸ் எம் ஃபார் மாடலிங் ஏ ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஆர் ஃபார் ரிசோர்சஸ் டி ஃபார் டெக்னாலஜி சோ இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இது முக்கியம்தான் ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த ஓ ஸ்மார்ட்ட கொடுத்துட்டு இடையில வந்து ஆரோட மீனிங் என்ன சோ எம்மோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கொடுக்கற ஸ்கீம் நீங்க அப்ளிகேஷன் தெரிஞ்சுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா இந்த ஓ ஸ்மார்ட்டோட முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா கடல் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும் ஆரம்ப கால வானிலை அமைப்ப அமைப்பதும் தான் அதோடைய அதோடைய முக்கிய நோக்கமா இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு வரைக்கும் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஏழு கோடி இந்த ஓ ஸ்மார்ட்டுக்கு
உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகத்தின் கீழே இந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு இது என்ன அப்படின்னா எண்பது கோடி ஏழை மக்களுக்கு உணவு அளித்திட திட்டம் தான் இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா அப்படிங்கிறது சோ எப்ப தொடங்கப்பட்டுச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தொடங்கப்பட்டுச்சு சோ இது வந்து எந்த சட்டத்தின்படி இது மக்கள் தேவையை பூர்த்தி பண்றதை உறுதிப்படுத்துது அப்படின்னா இந்திய உணவு பாதுகாப்பு சட்டம் இதுக்கு எவ்வளவு கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டு கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க இந்த திட்டத்துக்கு இந்த பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனாவுடைய பெனிஃபிட் என்னென்ன அப்படின்னா திட்டத்துல பயன்பெற ஒவ்வொருவருக்கும் அஞ்சு கிலோ அரிசியும் இல்லனா கோதுமையும் கொடுக்கறாங்க அஞ்சு கிலோ அரிசி இல்லனா கோதுமை கொடுக்கறாங்க ஒரு கிலோ அரிசி வந்து எவ்வளவு கொடுக்கறாங்க மூன்று ரூபாய் கொடுக்கறாங்க கோதுமை எவ்வளவு கொடுக்கறாங்க ரெண்டு ரூபாய் கொடுக்கறாங்க ஓகேவா ஒரு கிலோ அரிசி மூன்று ரூபாய்க்கும் ஒரு கிலோ கோதுமை வந்து ரெண்டு ரூபாய்க்கும் கொடுக்கறாங்க சோ அது மட்டும் இல்ல அவங்களுடைய ப்ரோட்டீன் நீட்டு இருக்குல்ல அந்த புரத தேவைய நிவர்த்தி பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் ஒரு கிலோ பருப்பு இலவசமா கொடுக்கறாங்க ஒரு கிலோ பருப்பு இலவசமா கொடுக்கறாங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த திட்டத்துக்கு கீழே இருக்கிற பெனிபிட்ஸ் ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் பிப்டீன்த் கொஸ்டின் இன் விச் ஆஃப் தாலோயிங் பிளேசஸ் வாஸ் த இந்தியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் போர் ஹெல்ட் இன் ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்திய கிராண்ட் பிக்ஸ் போர் வந்து பின்வரும் எந்த இடத்துல நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா அத்லட்டிக் பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அத்லட்டிக் பெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இவங்க தான் நடத்திருப்பாங்க பாட்டியாலையால இருக்கிற எந்த இன்ஸ்டிடியூட் நடந்திருக்கும் அப்படின்னா நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அங்கதான் வந்து இந்த இந்தியன் கிராண்ட் பிக்ஸ் போர் நடந்திருக்கும் பஞ்சாப்ல இருக்கிற நான்கு மிகப்பெரிய சிட்டிகள்ல இந்த பாட்டியாலா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டலா இருக்கு பாட்டியாலா வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டலா இருக்குது பாட்டியாலியா வந்து இட்ஸ் நோன் அஸ் ரிச் கல்ச்சுரல் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ் சோ இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் லேண்ட் மார்க்ஸ் வந்து இந்த பாட்டியாலையில் நிறைய இருக்கு அது மட்டும் இல்ல ராயல் ஆர்கிடெக்சர் அஹ் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கட்டிடங்களும் வந்து இந்த பாட்டியாலையில நிறைய இருக்குது சோ அடுத்து ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க அம்ரிஸ்டர் சோ அம்ரிஸ்டர் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அம்ரிஸ்டரும் பஞ்சாப்ல தான் இருக்கு இத வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் அண்ட் கல்ச்சுரல் சென்டரா இந்த அம்ரிஸ்டர் அறியப்படுது யாருக்கு அப்படின்னா சீக் ரீஜியனுக்கு அவங்க வந்து இந்த இடத்த என்ன பண்றாங்க புனித இடமா இந்த அம்ரிஸ்டர் கிடத்தப்படுது சீக்கியர்களுக்கு புனித இடமா அறியப்படுறது இவங்கதான் காரணம் என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து கோல்டன் டெம்பிள் அம்ரிஸ்டர்ல கோல்டன் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற அர்மந்தீர் சாஹிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஹோலிஸ் குருபதா அதாவது சீக் பிளேஸ் ஆஃப் வார்ஷிப் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகின்ற இந்த பொற்கோவில் வந்து இந்த அம்ரிஸ்டர்ல தான் இருக்கு அடுத்து ஜலந்தர் ஜலந்தரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா ஜலந்தர் வந்து இதுவும் பஞ்சாப்ல தான் இருக்கு எந்த ரீஜியன்ல இருக்கு அப்படின்னா ரீஜியன் எந்த ரீஜியன் டோப்பா ரீஜியன் இந்த பகுதியில இருக்க பஞ்சாப்ல டோப்பா பகுதியில இருக்கிற ஒரு இடம் தான் ஒரு சிட்டி தான் வந்து இந்த ஜலந்தர் அப்படிங்கிற சிட்டி இந்த ஜலந்தர் அப்படிங்கிற சிட்டில வந்து இந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் மற்றும் கமர்ஷியல் சிக்னிபிகேஷன் வித் த்ரிவிங் மேனுபேக்சரிங் சிட்டி இது இந்த சிட்டி வந்து ஹவ் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் குட்ஸ் மேனுபேக்சரிங் and leather goods textiles and surgical instruments so in the jalandhar pagudhila vande hub edhedukla idu vande mukhyamana idama irukku appadina and the vilayattu porulkal thayarikkira oru idam mukhya idathila inda jalandhrum undukeva inge da vande nariya vilayattu karivigal la vande thayarikkapadudhu adu mattum illa thol porulkal seira idamavu inda jalandhar irukku adu mattum illama nariya surgical instrument so surgical instrument appadina ஆபரேஷனுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்கல்ல இந்த மருத்துவ உபகரணங்கள் எல்லாம் இந்த ஜலந்தர் பகுதியில தான் தயாரிக்கப்படுறதா சொல்லப்படுது அடுத்து லுதியானா இந்த லுதியானா பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா லுதியானா வந்து பஞ்சாப் பஞ்சாப்ல இருக்கிற ஒரு லார்ஜஸ்ட் சிட்டி தான் இந்த லுதியானா சோ இது எந்த கடல் எந்த நதியோரம் இருக்கு அப்படின்னா சட்லஜ் சட்லஜ் ரிவரோரமா தான் இந்த லுதியானா இருக்கு சோ இது எது எதுக்குள்ள மேஜர் ஹப்பா இருக்கு அப்படின்னா சோ இது வந்து லுதியானா வந்து மான்செஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இப்போ அப்படின்னா டியூ டு த்ரீவிங் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி இன்க்ளூடிங் உல் அண்ட் மற்றும் காட்டன் கார்மெண்ட் சோ இந்த கம்பளி மற்றும் அந்த பருத்தி ஆடைகளுக்கு எல்லாம் வந்து இது வந்து மான்செஸ்டரா இருக்கு ஓகேவா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் ஏ டேஷ் இஸ் ஏ பேரியர் அக்ராஸ் ஃபுளோவிங் வாட்டர் தட் அப்ஸ்ட்ரக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆர் டேஸ் த ஃபுளோ ஆஃப்டர் த கிரியேட்டிங் ரிசர்வோய லேக் ஆர் இம்புட்மெண்ட் தாமதப்படுத்துது அப்படி சொல்றாங்க 
சோ இது பெரும்பாலும் நீர்த்தேக்கம் அல்லனா ஏரி அல்லது நீர்த்தேக்கத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சோ அப்படி பண்றது எது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க நீரின் குறுக்கே தடையா போட்டு வைப்பாங்க இதுலயே பாருங்க மின்ட்டர் போட்டு வைப்பாங்களா அதாவது இந்த வளைவான ஒரு பகுதியை போட்டு வைப்பாங்களா இல்ல அணையை போட்டு வைப்பாங்களா இல்ல துறை நதியை போட்டு வைப்பாங்களா சோ இதை நீ படிக்கும் போதே சொல்லலாம் பெருசா இதுக்கு வந்து நீங்க புக்ஸ் படிச்சிருக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஒரு காமனா ஒரு சென்ஸ் இருந்தா இதை போட்டுடலாம் டேஷ் அப்படிங்கிறது வந்து பாய் நீரின் புதுக்கே தடையா இருக்கும் ஆனா இதான் தடையாது கரெக்ட் தானே அதுதான் வந்து அந்த நீரின் ஓட்டத்தை தடுக்கும் அதுதான் அந்த நீரின் ஓட்டத்தை வழி நடத்தும் அந்த அணை தான் வந்து அந்த நீரின் ஓட்டத்தை தாமதப்படுத்தும் ஓகேவா சோ இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து அணை தான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இந்த மாதிரியும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது வந்து இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ற ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் பேர் இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஆனா நம்மளுடைய மோட்டோ என்னன்னு அட்டன் பண்றாங்கல்ல இப்போ நூறு பேர் அட்டன் பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த எண்பது பேருக்கு இந்த கொஸ்டின் தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டா ஆனா அந்த எண்பது பேருக்கும் தெரியாத சில கொஸ்டின்ஸுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணோம்னா தான் நம்ம இந்த காம்படேட்டிவ் ரேஸ்ல வந்து ஜெயிக்க முடியும் மற்றவங்களுக்கு தெரியாத ஆன்சர் வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட மட்டும்தான் இந்த போட்டியை சபை போட முடியும் இல்லைன்னா எல்லாருமே இந்த மார்க் எடுப்பாங்க இந்த கேள்விக்கெல்லாம் வந்து ஆறாவது இல்லாத படிக்கிற ஒரு பிள்ளையை கூப்பிட்டு கேட்டா கூட சொல்லிடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின்ஸ் தான் ஓகேவா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் செவன்டீன் கொஸ்டின் Who won the Sangeet Nadak Academy Award in Bharatanatyam in 2018? So, in 2018, in Bharatanatyam, Sangeet Nadak Academy Award in Bharatanatyam in 2018. So, who is the one? Radha Stheeter. Radha Stheeter. In Bharatanatyam, in Sangeet Nadak Academy Award in Bharatanatyam. So, the Radha Stheeter is in Bharatanatyam. What is the one? In Bharatanatyam, in Bharatanatyam, சங்கீத நாடக அகாடமி விருத பெறுற இந்த பரதநாட்டியத்தோட தோற்றம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தோற்றம் வந்து சதிர் தமிழ்நாட்டில் கோயில் நடன கலைஞர்கள் அல்லது தேவதாசிகளின் தனி நடனத்தில் இருந்து இது கண்டறியப்பட்டதா சொல்லப்படுது சோ இந்த பரதநாட்டியம் வந்து காசி ஆட்டம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்பட்டுச்சு பரதநாட்டியம் வந்து அதோடைய முக்கிய கூறுகள்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த பரதநாட்டியத்தின் சில இம்பார்ட்டன்டான பார்ட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா அலரிப்பு சோ அலரிப்பு அப்படிங்கிறது அது ஒரு பாவனை தான் இருக்கு அலரிப்புனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க தாளத்தோட ஓகேவா மியூசிக்கோட எளிமையான ஸ்டெப்ஸ் போட்டு கடவுளோட ஆசீர்வாதத்தை தேடுறது தான் அலரிப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ஐதீஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஐதீஸ்வரம் என்ன அப்படின்னா நிறுத்த கூறு இல்லாத வழிபாடு நிறுத்த கூறு இல்லாத வழிபாடு தான் இந்த ஐதீஸ்வரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சப்தம் அப்படிங்கிறது வெளிப்படுத்தப்பட்ட சொற்களை கொண்ட நாடக உறுப்பு தான் சப்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அடுத்து வர்ணம் அப்படின்னா வர்ணம் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்ல ஒரு கதைய வெளிப்படுத்த டான்ஸ் அண்ட் எமோஷனை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி சொல்றது தான் இந்த வர்ணம் அப்படிங்கிறது பதம் அப்படின்னு சொல்லி பதம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பதம் அப்படிங்கிறது ஒரு அவரோட ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்கல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்டோட இந்த ஆன்மீக இன்ஃபர்மேஷனை அபிநயத்தோட சொல்றது தான் பதம் அப்படிங்கிறது ஜவாலி ஜவாலினா என்ன அப்படின்னா ஒரு வேகமான டெம்போ ஒரு குறுகிய குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ள ஒரு காதல் பாடல சொல்றது தான் இந்த ஜவாலி அப்படிங்கிறது தில்லானா நம்ம அதிகமா கேள்விப்படுத்துக்கோங்கல தில்லானா அப்படிங்கிறது ஒரு தூய நடனத்தோட ஒரு பியூரான டான்ஸோட நிறைவு மேடை என்று அழைக்கப்படுது ஒரு பியூரான டான்ஸோட நிறைவு மேடை அப்படின்னு சொல்றது தான் தில்லானா அப்படிங்கிறது ராதா ஸ்ரீதர் மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க பால சரஸ்வதி சாந்தா சாந்தாராவ் மிருலானி சாராபாய் யாமினி கிருஷ்ணமூர்த்தி கமலா அப்படின்னு நிறைய பேர் ருக்மணி தேவி ஆஹ் பாணி கிரஹி சம்யுக்தா இவங்க எல்லாமே வந்து இந்த டான்சஸ்ல ரொம்ப 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 முக்கியமான இந்த இந்த கூறுகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அலரிப்பு ஐதீஸ்வரம் சப்தம் வர்ணம் பதம் ஜவாலி அண்ட் தில்லானா அப்படி இதெல்லாம் வந்து எதனுடைய கூறுகள் அப்படின்னா பரதநாட்டியத்தின் கூறுகள் தான் இது எல்லாமே ஓகேவா சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா சோ நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன்த் கொஸ்டின் பிச் யூனியன் மினிஸ்டர் லான்ச் எடுத்த இந்தியா வாட்டர் பிச் பைலட் ஸ்கேல் ஸ்டார்ட் அப் சேலஞ்ச் இன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சோ மார்ச் இருபத்தி ரெண்டுல இந்தியா வாட்டர் பிட் பைலட் அளவிலான ஸ்டார்ட் அப் சவாலை வந்து எந்த அமைச்சர் வந்து தொடங்கி வச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க எந்த அமைச்சர் தொடங்கி வச்சிருப்பாரு அப்படின்னா ஹர்தீப் சிங் பூரி ஹர்தீப் சிங் பூரி அப்படிங்கிறவர் தான் தொடங்கி வச்சிருப்பாரு சோ மத்திய வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரத்துறை அமைச்சரா இருந்திருக்கிறது யாரு ஹர்தீப் சிங் பூரி ஓகேவா இவர் வந்து நீர் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட நீர்த்துறையில முன்மாதிரியா இருக்கிற இந்த ஸ்டார்ட் அப் திட்டத்தை தொடங்கி வச்சாரு அடல் புத்துயிரூட்டல் மற்றும் நகர்ப்புற மாற்றத்திற்கான இயக்கம் அத
ஓகேவா இந்த அமைப்பு அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி ஆரிய சமாஜ் அப்படிங்கிற அமைப்பை நிறுவுறாரு இந்த அமைப்பை வச்சு தான் இந்து சமயத்தை சீர்திருத்த முயற்சித்தாரு ஓகேவா ஓகேவா எந்த வருஷங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சோ சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் இந்தியர்களுக்கான இந்தியா அப்படிங்கிற சுயராஜ்யத்திற்கான முதல் முதல்ல குடல் கொடுத்தவர் இவர் தான் சோ ரொம்ப முக்கியமான கோர்ஸ் இது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஆறுல இந்தியர்களுக்கான இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுயராஜ்யத்திற்கான முதல் முதல்ல குரல் கொடுத்தவர் யாரு அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் தான் சாதிய நடைமுறைகள்ல வந்து இவர் என்ன பண்ணாரு ரொம்ப எதிர்த்தார் சோ இப்ப பிராமணங்கள்ல இருக்கிற அந்த சாதிய முறைகளை வந்து அவர் ரொம்ப எதிர்த்திருக்காரு பேக் டு வேதாஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோர்ஸ சொன்னது யாரு அப்படின்னா சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான் சோ இந்தியர்களுக்கான இந்தியா அப்படிங்கிற ஸ்லோகனை சொன்னதும் சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி தான் பேக் டு வேதாஸ் வேதங்களுக்கு திரும்பு அப்படின்னு சொன்னதும் இவர் தான் இந்த ஆரிய சமாஜத்தை எந்த வருஷம் தொடங்கியிருப்பாரு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல தொடங்கியிருப்பாரு எங்க தொடங்கியிருப்பாரு அப்படின்னா பாம்பேல தொடங்கியிருப்பாரு இங்க பாம்பே இந்த வேதாந்த சமாஜ் அப்படிங்கிறது வந்து வேதாந்த சங்கம் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படும் இது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்து தத்துவங்களின் பள்ளியா இருந்த அந்த வேதாந்த போதனையை சொல்லுகின்ற ஒரு ஒரு இந்து மத அமைப்பு பள்ளியா இது வேதாந்த சமாஜ கருதப்படுது சோ ஆதி தர்ம சமூக அப்படிங்கிறது இந்தோனேசியாவில பாலியில் உள்ள ஒரு மதம் மற்றும் சமூக அமைப்பு தான் இந்த ஆதி தர்ம சமாஜ் அப்படிங்கிறது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாமா நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் ஆஸ் பர் ஆர்பிஐ இன் இந்தியா சர்வீசஸ் செக்டார் அக்கௌண்டட் ஃபார் டேஷ் ஆஃப் த ஜிடிபி இன்ட் எயிட்டிஸ் சோ ரிசர்வ் வங்கியோட கூற்றுப்படி இந்தியாவில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்ல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் சேவை துறை வந்து டேஷ் சதவீதம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சோ சேவை துறை வந்து எவ்வளவு ஜிடிபி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு சதவீதம் இருந்துச்சு சோ ஜிடிபி அப்படின்னா தமிழ்ல வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இந்த ஜிடிபி என்ன அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதியில ஒரு நாட்டுக்குள்ள செய்யப்படுகின்ற ஒரு நாட்டுக்குள்ள செய்யப்படுகின்ற அனைத்து இல்லைன்னா வந்து முடிக்கப்பட்ட பொருள்கள் மற்றும் சேவைகளின் பண மதிப்பு தான் இந்த ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றது இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது ஒரு நாட்டோட பொருளாதார மதிப்பீட சொல்றது தான் இந்த ஜிடிபி அப்படிங்கிறது சோ இது வந்து எக்கனாமிக்கல் குரோத் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இது முக்கிய பங்கா இருக்கு எது இந்த ஜிடிபி முக்கிய பங்கா இருக்குது இது இந்த ஜிடிபி எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா உள்நாட்டு உற்பத்தியோட செலவு 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 பண்ணி உருவாக்கின உற்பத்தி அதன் மூலம் கிடைக்கிற வருமானம் இத மூணுத்தையும் கணக்கிட்டு தான் இத நம்ம கணக்கிட முடியும் சோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில முப்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜா இருந்துச்சு ஓகே இந்த சீரீஸோட கடைசி கொஸ்டின் முடிஞ்சது எஸ்எஸ்சி ஜிடி கான்ஸ்டபிள் பிபிசி ஜி கே கொஸ்டின் சீரீஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தது அப்படின்னா அதை நீங்க கமெண்ட்ல பின் பண்ணுங்க ஜிபிஎஸ் பார்ட்ல சொன்னது மாதிரி அதாவது பார்ட் டூல சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ட்ரிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு ஷார்ட் நோட் சொல்லணும் அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்லி சொன்னா மட்டும் தான் நான் வந்து அடுத்தடுத்த பாட்டில் போடுவேன் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் வேறு சில கொஸ்டினோட உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்